ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் நான் உங்கள் சக்தி வெயில் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நான் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய செடி நல்லா வளர்கிறதுக்கு ஏதாவது உரம் சொல்லுங்கள் உரம் சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த உரங்கள்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரும்போது உங்கள் செடிகள் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா தழைச்சி வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெயில் காலத்தை வந்து எதிர்த்து போகிறடா இந்த அஞ்சு உரங்கள்லேயும் நீங்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி ஒரு ஒரு டைம் பீரியடுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி மாற்றி நீங்கள் கொடுத்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே வளர்த்தி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு உரங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னென்ன உரங்கள் என்னென்ன மாதிரி செடிகளுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குன்றதையும் நான் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக தெளிவே பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பயனுள்ள இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி விடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாருக்கூடயும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க முதல்ல பார்க்க போகிற உரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சகாவியம் பஞ்சகாவியம் எல்லாருக்குமே தெரியும் பஞ்சகாவியம் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே மோஸ்ட்லி ஈஸியாக கிடச்சிட்டு இருக்குது இல்லை வீட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மாடு இருக்குது மாட்டு சாணம் கிடைக்கிது அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து பஞ்சகாவியம் செஞ்சிட முடியும் ஸோ பஞ்சகாவியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக சிறந்த ஒரு பயிர் ஊக்கி பஞ்சகாவியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நுண்ணுயிர்களை வந்து பெருக்கும் உங்களுக்கு மண் ஈரமாக இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த மண் நுண்ணுயிர்கள் வந்து ஓரளவுக்கு பெருகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் வெயில் காலத்தில் மண் காஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பஞ்சகாவியம் ஓரளவுக்கு பலன் கொடுக்காது ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு மணிக்கு மே செடிகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து தெளித்து விடலாம் உங்களுக்கு இலைகள் மேலேயோ இல்லை வந்து பூக்கள் மேலேயோ நீங்கள் வந்து தெளித்து விடலாம் எப்போ தெளிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஈவினிங் அஞ்சு ஆறு மணிக்கு மேலே வெயிலெலாம் வந்து போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பஞ்சகாவியத்தை இலைகள் மேலே தெளிச்சுட்டு வர்றது மூலமாக உங்களுக்கு அந்த சத்துக்கள் ஓரளவுக்கு எடுத்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இலை கருகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து பூ கருகிறது பூக்களில் முட்டு விழுறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் உங்களுக்கு வராமல் ஓரளவுக்கு பஞ்சகாவியம் வந்து உங்களுக்கு தீர்க்குங்க பஞ்சகாவியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வெறும் உரம் மட்டும் கிடையாது அது வந்து சில பூச்சிகளுமே வந்து தவிர்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு ஒரு பேசிக்கான விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடி ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பூச்சி தகுதல் கம்மியாக இருக்கும் செடி ஆரோக்கியமாக இருக்கும்னா செடி நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா வளரணும் ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் ஸோ ஓரளவுக்கு நல்ல உரங்களாக கொடுங்க ரெண்டாவதாக பார்க்கக்கூடிய உரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை புண்ணாக்கு கடலை புண்ணாக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாருக்குமே அவைலபிளாக இருக்குது கடலை புண்ணாக்கு கிடைக்கலனா நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு புண்ணாக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடுகு புண்ணாக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு புண்ணாக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சில புண்ணாக்குகள் தான் ரொம்ப எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்காதீங்க தவுடெல்லாம் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்குறாங்க தவுடெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க புண்ணாக்கு கடையில் நீங்கள் வந்து ஆயில் மில்லில் போய் கேட்டிங்கன்னா புண்ணாக்குன்னு கொடுப்பாங்க ஸோ கடலை புண்ணாக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா அதிகபட்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கடுகு எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு மீதி வந்து அந்த கடுகுக்காக வச்சுருப்பாங்க அந்த புண்ணாக்கு நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த மாதிரி புண்ணாக்குகள் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் கரைச்சி நீங்கள் செடிகளுக்கு உதவி ஊற்றி விடலாம் டேரெக்டாக நீங்கள் ஊற்றி விட்டிங்கன்னா சில நேரத்தில் புழு வருது வந்துடும் <laughs> நிறைய தண்ணி ஊத்த ஊற்ற தண்ணி வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தண்ணி வெளியில் வரும்போது என்ன ஆகும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மண்ணில் இருக்கிற சத்துக்கள் எல்லாமே சேர்ந்து வெளியில் வந்துடும் நம்ம கொடுக்குற உரங்களும் சேர்ந்து வெளியில் வந்துடும் ஸோ அதுக்காக ட்ரைனேஜ் ஹோல் போடாமல் இருக்க முடியாது ட்ரைனேஜ் ஹோல் போடாமல் இருந்தீங்கன்னா செடி அழுகி போய்டும் ஸோ இது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா உரங்கள் ஓரளவுக்கு அதிகமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா இந்த தண்ணியை நம்ம பிடிச்சி பிடிச்சி திருப்பி இதில் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம பண்ணணும் ஸோ இதை நீங்கள் தண்ணியை பிடிச்சி ஊற்ற முடியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி அதிகமாக உரங்கள் சம்மரில் வச்சு தான் ஆகணும் ஸோ கடலை புண்ணாக்கு கொடுங்க ஓரளவுக்கு நல்ல உரமாக வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் தேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் வேஸ்ட் கம்போஸ்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கிச்சன் வேஸ்ட் கம்போஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இது ஆல்ரெடி ரெடியான பேட்ச் வந்து நான் ஆல்ரெடி வச்சுட்டேன் எல்லா செடிகளுக்கும் ஒரு ஒரு கை வச்சுட்டேன் ஸோ இது இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிற பேட்ச் ஸோ கிச்சன் வேஸ்ட் கம்போஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சிறந்த உரங்கள் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய காய்கறி தொழில்கள் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஞ்ச இலைகள் அதுக்கப்புறம் நம்ம தோட்டத்துலேருந்து வர வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய செடிகளோட குச்சிக்கல் இல்லை இலைகள் அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே இதில் போட்டு நம்ம வந்து நல்ல ஒரு உரமாக மேக் பண்ணுறதுனால இதில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்கும் ஸோ இந்த உரம் வந்து கண்டிப
எக்ஸாக்டாக இது உரம் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் இருக்கிற சத்துக்களை வந்து செடிகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இந்த டபிள்யூடிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த டபிள்யூடிசி எப்படி பண்ணணுன்ட்டு நிறைய சேனலில் நிறைய நண்பர்கள் போட்டாங்க இல்லை நம்ம சேனல்லையும் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கணும் இந்த டபிள்யூடிசி எப்படி பண்ணணுன்ட்டு வந்து தெரியணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க நம்மளும் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டுடலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம்லாம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க இது இருபது ரூபான்றது இது இந்த ஒரு பாட்டில் கிடையாது ஆறு பாட்டில் சேர்ந்து இருபது ரூபா சம்திங் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க பட் ஆனால் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணும்போது காஸ்ட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது பட் ஆனால் ஒர்த்துங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா இதை நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் மேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை வச்சு திருப்பி திருப்பி நீங்கள் வந்து மேக் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட நிறையவே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ திருப்பி திருப்பி நான் இதை தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் செடி வந்து பாருங்கள் இந்த சம்மர்லேயும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே வந்து பூத்துக்கிட்டு இருக்கு அண்ட் செடிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு செழிப்பாகவும் இருக்குது அதுக்கு இந்த டபிள்யூடிசி தான் காரணம் ஏன்னா நம்ம உரங்கள் வைக்கிறோம் அந்த உரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடிகளுக்கு வந்து டக்குன்னு போய் சேர்றதுக்கு இந்த டபிள்யூடிசி ஓரளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது கண்டிப்பாக வந்து இந்த வெயில் காலத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கும் கடைசியாக பார்க்குற உரங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் வேணாங்க ஈஸியாக இருக்கிற உரங்கள் தான் நம்ம வீட்டில் சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து இருக்கும் அதை வந்து கண்டுக்க மாட்டோம் கீழே கொண்டு போய் குப்பையில் கொட்டுவோம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து உரமாக கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீ வேஸ்ட்டு டீயை வந்து போட்டு அந்த வடிகட்டின டீயை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் வந்து செடிகளுக்கு கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து காஃபி காஃபி வந்து ஃபில்டர் காஃபி போடுறீங்கன்னா அந்த ஃபில்டர் காஃபி தூளையும் எடுத்துகிட்டு வந்து செடிகளுக்கு கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி கழுவுன தண்ணி இல்லை அரிசி வடித்த தண்ணி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து செடிகளுக்கு கொடுத்துட்டு வரலாம் கண்டிப்பாக இந்த சம்மர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடிகளுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே வரலாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடிகளுக்கு வந்து ரொம்பவே சிறந்த வரும் ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த காஃபி கிரவுண்ட்ஸும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீ வேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல மரத்துலேருந்து வர்றதும் இலையிலேருந்து வர்றதும் காஃபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபி கொட்டையை அரைச்சி வர்றதுலேருந்து தான் டீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ இலைகளை வந்து அரைச்சி வர்றதும் இது ரெண்டுமே வந்து நைட்ரஜன் சத்து அவ்வளோ இருக்கிறது செடி வளர்கிறதுக்கு நைட்ரஜன் சத்து ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ நைட்ரஜன் சத்து நீங்கள் வந்து இந்த விதத்தில் நீங்கள் வந்து செடிகளுக்கு வந்து ரொம்பவே கொடுத்துட்டு வர முடியும் அதுலேயும் தொட்டியில் வச்சுருக்கீங்க மாடி தோட்டத்தில் வச்சுருக்கீங்கன்னா நைட்ரஜன் சத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஸோ இந்த மாதிரி காஃபி கிரவுண்ட்ஸ் டீ கிரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் இல்லை அந்தளவுக்கு கிடைக்கலன்னா பக்கத்தில் டீ ஷாப் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கேட்டு வாங்கிக்கலாம் இப்போ லாக்டவுனில் எதுவும் பண்ண முடியாது தெரியும் பட் ஆனால் லாக்டவுன்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதே நம்ம கொடுத்துட்டு வரலாம் அதே மாதிரி வாழைப்பழ தோல் நல்லா கட் பண்ணி காய வச்சு அதை பவுடர் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்துட்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வேஸ்ட்டாக போகிற சில விஷயங்கள்லையும் நீங்கள் வந்து நல்லா உரமாக மாற்றுறீங்க அப்படின்னா செடிகள் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா செழிப்பாகவே வரும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சுண்ட காலம் நல்லா காய்ச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த அஞ்சு உரங்களையும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த அஞ்சு உரங்களும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப கஷ்டமான உரங்கள்லாம் கிடையாது ஈஸியாக உங்களுக்கு செடி வந்து எடுத்துக்கும் நல்ல ஒரு பலன் கிடக்கும் நீங்கள் இன்னைக்கு உரம் கொடுத்துட்டு நாளைக்கே எனக்கு வந்து செடி நல்லா ச தழைச்சி இந்த மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிலங்க ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் டைம் கொடுங்க கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா செடியை வந்து ஓரளவுக்கு எடுத்துக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி டபிள்யூடிசி ஓரளவுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு சீக்கிரமாகவே வந்து அந்த சத்துக்கள் வந்து செடிகளுக்கு போய் சேர்றதுக்கு அந்த டபிள்யூடிசி உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் உங்களை அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் பை ஃப்ரம் யூர் கோன சக்திவேல் ஹாப்பி கோலிங் டே பாய